meine lieben Damen und Herren, my dear ladies and gentlemen. Here from Vienna, Austria, in the wonderful middle of Europe, the wonderful land for all refugees worldwide, as we know that Merkel said, you all welcome. But now we have to understand about the crime behind all this politician lobbyism. In real, you, citizen, worldwide, you are under pressure, you are slaves of an all over corrupted system. I mean, I speak about economy systems worldwide, what allows and what is needed to do be corrupted, to be a corrupted speculation and uh, I mean, if we don't stay away from these systems now, I think it's really time for a little bit of sunstorm. I am speaking about that I have really very special solutions, really realistic plannings. And of course, there is always always time for faith to each other. The problem you have on earth is that you lost your faith, maybe to yourself, to your neighbor, to your family, and at least to your governments, of course. So, my dear ladies and gentlemen, this is just a quick message and a special message to this fucking Austrian Nazi crime government. Today is the 5th October 2015. I am fighting now since 2000 to become my rights. And it's not a, a question about what I want. It is about that these justice ministers or involved ministers are real crimes. They are protecting their other friends and ministers before. They are not willing to stop their fucking lies and terrorism on me and my wife. And now listen very good, you tiny fucking Austrian government. You fucking tiny Austrian justice minister Brandstetter. You really fucking terrible, horrible, and I don't know what else words will fit on you official prosecutors. We will this jetzt kurz in Deutsch übersetzen. Diese dreckige, lügende, korrupte Regierung in Österreich, auch im Jahr 2015. Seit 2000, meine Damen und Herren, muss ich mich eines Terrors erwehren, der durch gewisse Ministerien und Behörden Ärsche regelrecht erzeugt wurde. Eure Scheißhirne werde ich jetzt wirklich mit der Wahrheit konfrontieren und eure dreckigen, korrupten Ärsche aus den Sesseln befördern, wie ihr noch nie aus diesem Sessel befördert wurde, seit die Habsburger Scheiße zugrunde gegangen ist. Um es noch einmal zu sagen, auch Österreich mit dabei und fälscht Geschichtsbücher, weil es halt so passt und weil es halt den großen, honorigen Herrschaften so passt. Wir brauchen nicht drüber diskutieren, gell? Was sie damals mit Meierling gemacht haben, Kronprinz Rudolf etc., das ist Mord an einer Frau und dann der Selbsthinrichtung von einem amoklaufenden Prinz Rudolf. Gell? Aber eure Depressionen werden einfach immer mehr werden, wenn sie sich in Österreich nicht hinter den Arsch klemmen und damit meine ich jeden Einzelnen. Wir brauchen überhaupt keine Großparteien. Und das sei auch Ihnen gesagt, Herr Strache, ich war oft genug in Wien. Und warum Sie jetzt noch Jahren das aufgreifen, was ich seit Jahren anzeige, ich kann mich erinnern, als der Martens noch, das war ja im Jahr 2006 herum, Hans-Peter Martens, Europäische Union, hat aufgezeigt, Wahlbetrug, ja, natürlich, das ist so. Altersheime, Pensionisten werden hier ganz einfach, oder man stimmt einfach für diese, gell? Wiener Wohnen, der Herr Häupl behauptet schlichtweg, 
Die SPÖ hat nichts mit Wiener Wohnen zu tun. Herr Häupl, außer einem bladenfetten Arsch, einem völlig aufgedunsenen Bauch, scheint in ihrem Kopf nicht viel los zu sein. Und das ist für mich widerlich. Verstehen Sie das, Herr Häupl? Ihre Brauner, Ihre Wessel, Ihre Frauenberger, packen Sie diese Scheißbagage zusammen und verschüssen Sie sich aus allen politischen Ebenen. Und Ihren Sohn nehmen Sie gleich mit, weil das ist die nächste Freundelsauwirtschaft, die wir haben in Österreich. Das ist einfach, ich habe nichts gegen jemanden, der wirklich engagiert ist. Aber hier werden Familieninteressen verfolgt. Ja? Wir haben ja schon eine politische Monarchie hier in Österreich. Ein völlig abgehobener, schwarz-roter Scheißhaufen. Und das ist jetzt für Sie, Herr Schüssel. Haben nicht Sie mir vor langer, langer Zeit angeboten, ja, Herr Leiniger, machen Sie bitte doch den Bundessprecher für unsere ÖVP. Sie können so gut mit den Leuten, Sie sind einer, der, der überzeugen kann. Ja, wissen Sie, warum ich überzeugen kann, Herr Häupl, das ist, äh, Herr Schüssel, das ist ganz einfach. Weil ich es einfach nicht notwendig habe, irgendwelche Lügengeschichten aufzutischen und mir dann Jahre nachher zu überlegen, oje, was habe ich damals gesagt? Ich werde heute genau dasselbe sagen wie vor zehn Jahren. Schleicht euch, ihr Nazi-Schweine. In Österreichs Regierung sitzen heute die Kinder dieser Hitlerjugend, die einfach echt genetisch geschädigt sind. Und für mich gibt es keine Entschuldigung für solche Justizwillkür, wie Sie an meiner Frau und mir seit konkret 2002 machen, Herr Strasser. Ernst. Dass Sie mit Fußfesseln frei herumlaufen, das ist ja das Nächste. Ein Affront gegen jeden Rechtsstaat. Sie gehören... Lebenslang hinter Gitterstrasse, Ernst. Und ich sorge dafür, dass du kleines Arschloch und dreckiges Minister, Verbrecher, Schwein, der zuständig ist für diesen ganzen Polizeiterrorstaat, der heute über die Mikl Leitner läuft, als Defekter aufgefordert wurde, Stellung zu nehmen zu diesem hundertfachen Terror durch dreckige Wiener Scheißpolizei und Kripo an meiner Person, da schicken sie die Vega dass Sie 2013 mich meiner Freiheit beraubt haben, obwohl bereits in Medien Sie aufgefordert wurden, Mikro Leitner, für diesen Polizeiterror in Neunkirchen gerade zu stehen. Und ich sage es nochmal, verhaften Sie das gesamte Wachzimmer in der Urbangasse in Neunkirchen und gleich die Stadtpolizei, den Osterbauer Scheißhäuptling und dann gleich den Stadtbauamtsdirektor, äh, wie heißt der nochmal, äh, Knipf, Knaf, Knuff, ist ja scheißegal. Verhaftens die ganze Stadtregierung von Neunkirchen. Und das geht jetzt an Sie, liebe Bezirksstaatsanwälte in Niederösterreich. Habt man euch ins Hirn geschissen? Seid ihr Sklaven eurer eigenen Selbstherrlichkeit? Wenn zu Ihnen jemand kommt und eine Anzeige macht und Sie zehnmal auffordert, hören Sie auf mit Ihren dreckigen Lügen, sonst wird man Sie dafür gerade stehen lassen. Und auch Sie als Behörde sind verpflichtet, hier nicht Korruption zu betreiben. Gerade Sie, werte Justiz, sind verantwortlich, dass in Österreich Hypo-Skandale auftauchen, dass in Österreich Eurofighter-Skandale auftauchen. Ein Zeuge wurde ermordet, obwohl ich Ihnen, liebe Staatsanwälte, schon vorher gesagt habe, unterhalten Sie sich mit dem Mann, Graf Bouilly, Waffenhändler. Entschuldigung, wir sprechen hier auf dieser Welt von Flüchtlingen und Millionen Flüchtlingen und dann propagieren sie politisch eine Demokratie, wo wir es notwendig haben, Waffen zu erzeugen und diese dann zu verkaufen, wo wir ja wissen, weil mit diesen Waffen tut ja keiner dann wirklich auf jemanden schießen, oder was? Also, meine Damen und Herren, nehmen Sie Ihren eigenen Arsch in die Hand. Kümmern Sie sich jetzt einmal echt selber mit einer gewissen Selbstverantwortung darum, dass man Ihnen nicht mehr am Kopf scheißt. Und ich kann es Ihnen nur noch einmal sagen, und da hole ich jetzt schnell etwas, und das meine ich sehr ernst. Wenn in Österreich so eine Nazi-Scheiße in der Justiz sitzt, dann werden Sie in Österreich nie wieder was ändern können. Und im Namen aller Kinder fordere ich Sie jetzt auf. Gell? Das steht hier alles deutlich, ist im Internet alles nachzulesen. Bevor dem Adler die Luft ausgeht und er von seiner eigenen Scheiße erwürgt wird und die Federn fliegen. Also liebe Österreicher, das Einzige, was Sie jetzt auf einen Wahlzettel schreiben, das ist dieser Name. Schreiben Sie ihn einfach zusätzlich auf Ihren Wahlzettel. Und das meine ich ernst. Als ich vor Jahren gegen Fischer auch kandidieren wollte, einfach einmal zum Spaß, weil ich meine, ich finde das schon Frotzelei, dass man in Österreich 
Leute auftreten lasse, die einfach aus der High Society sind und, und weil es lustig ist und weil sie hübsch sind. Ich kann mich so gut erinnern, als es Aussprachen gab von Pensionisten. Ich habe ihn Franitzki gewählt, weil er so schön ist. Liebe Leute und liebe Bürger, Politik ist nicht eine Schönheitswahl. Das ist auch nicht die Wahl, wer von diesen Leuten am besten lügen kann, am besten betrügen kann und am besten seine Macht missbraucht. Gell? Das ist nämlich eh ein Grund, warum wir solche weltweiten Probleme haben. Dass eben alle Politiker, wenn ich heute Außenminister bin und ich trifft dann Außenminister der ganzen Welt, dann kann ich mir doch nicht äh, das hernehmen und dann privat weiterwurschteln. Wo bin ich hier? Also in jedem Betrieb ja, können Sie die Betriebsgeheimnisse oder Betriebskontakte nicht mitnehmen, wenn Sie aus dem Betrieb ausscheiden. Und es ist eigentlich auch untersagt, diese Kontakte geschäftlich weiter zu nutzen. Ich finde es nur interessant, dass das bei Politikern alles so klappt. Aber jetzt ganz zum Schluss noch ein bisschen Donnerwetter, weil das muss sein. Ja, liebe Österreicher, tut euch nicht mit Alkohol da niederpulvern und auch nicht mit Antidepressiva. Geht's raus in die Natur! Ui, das wird ein Auto. Also, ein Sanderstorm in Austria. Schauen Sie, mir geht es nicht um eine Selbstherrlichkeit. Ich habe schon genug gemacht auf dieser Welt. Ich habe für Österreich schon genug gemacht. Ich habe Österreichs Künstler für Natur gegründet, für Regenwälder gekämpft und Hunderttausende privat ausgegeben. Ich diskutiere nicht mehr mit Verbrecherjustizbehörden, Verbrecherministerium, Verbrecherbezirksgericht Baden. Noch einmal, liebe Vizepräsidentin von Baden oder was überhaupt die Vorsitzende, genauso wie in Mödling, gell? der volle Huscher, der volle Abschnalzer, wenn man solchen Dreckstrotteln ins Gesicht sagt, dass sie ihr Amt missbrauchen, drohen sie einen. Als ich unlängst nur einen Termin angesucht habe, am, am Dienstag, da steht nämlich drinnen, wissen Sie, bitte um telefonische Voranmeldung für ein Gespräch am Amtstag, jetzt müssen wir uns schon am Amtstag anmelden, gell? Ich bin der Meinung, wenn wir schon Gericht haben, dann machen wir Dienstag, Donnerstag abends da. Und wir brauchen uns gar nicht als Bittsteller hinstellen, weil die Justiz ist bezahlt, um für den Bürger zu arbeiten. Und das soll man laut und deutlich zu sagen. Ich weiß nicht, wie lange die Reifeisen, Dreckskonzerne und ihre ÖVP-Verbindungen da Einfluss nehmen auf die ganze Justiz und Gesetzgebung in Österreich. Es ist ein trauriges Schauspiel, von Dilettanten, Lügnern, die sich hinter ihrem Job da verschanzen, würde es Politiker wahrscheinlich gar nicht so viele geben und so einen immensen, nicht mehr kontrollierten Verwaltungsapparat, den wir ja in der EU auch haben. Ich sage es Ihnen noch einmal, meine Projekte sind so realistisch, ich habe ein Pro Projekt jetzt am Laufen und ich bin überzeugt, dass ich weltweit 100.000 Arbeitsplätze schaffe. Ich habe vor, hier nur Flüchtlinge in meine Firmen aufzunehmen. Und das wird aber nur realistisch werden, wenn diese Drecksuren Justiz in Österreich einmal echtes Handtuch wirft und zugibt, ja, wir haben den Auftrag, ihr Leben und alle ihre Belange unter den Tisch zu kehren, Herr Lanneker. Sie haben sich mit der Republik angelegt. Nein! Nein, ich habe mich nicht mit der Republik angelegt. Ich lege mich mit Verbrecherköpfen an, die das Amt missbrauchen. bringen wird. Und wenn Sie sich obergescheiden 
wenn sie sich aber gescheit mit der Wahrheit anlegen wollen, dann hätten sie das aber früher machen müssen. Was sie gemacht haben, ist widerlich. Und jetzt wünsche ich Ihnen allen einen guten Tag. Ich hoffe, ich hoffe, dass Sie alle begreifen, worum es hier geht. Ich stehe dazu. Ich habe dem ORF oft genug gebeten, auch eine Sendung zu bringen und einmal mich dort sprechen zu lassen. Und auch wenn ich dort harte Worte verwenden werde und ganz konkret Namen nenne und vielleicht nach und während der Sendung schon Einsatzfahrzeuge am Weg sind, um Minister in U-Haft zu nehmen, dann wird es so sein. Aber das ist der Grund, warum der ORF auch nichts bringt. Ich habe Bürgeranwälte angeschrieben. Ich sage es jetzt noch einmal. Ähm, der Fall ist so brisant, dass sich wirklich keiner drüber traut. Aber man der Meinung ist, äh, man kann das einfach verduschen. Nein, noch einmal. Gerade weil ich für mein Land bin, und das heißt Österreich. Und Österreich heißt für mich alle Bürger Österreichs, das heißt für mich nicht FPÖ, ÖVP, SPÖ, Grüne, sonst noch welche karierten, linierten, straffierten und sonst welchen karierten. Noch einmal, Politik ist abartig geworden, hat sich erlaubt, durch Betrug, durch Lüge, sich in eine Abgehobenheit zu begeben. Da kann man gar nicht mehr sagen, Hochmut kommt vor dem Fall, weil... So tief kann man gar nicht mehr fallen. My dear ladies and gentlemen, this is my report from Austria, Vienna. I am pleasing international media now to help me support my cause, my fight against the corrupted Nazi government of Vienna and Austria. And sure, I can, I promise you, if I am able to get my money back what they have really taken from me over 15 years now. I promise you, I will build up firms, companies, for over 10,000 people for jobs, maybe 2,000 here in Austria, and the rest I will do everywhere. My idea about the Dragon Day, to produce these chocolate dragons, this project is a real project. It will help to get jobs, it will help the whole economy and it also will be a real funny thing because everyone loves chocolate and if I am doing my profit into social projects too, I mean what more can we do? Help me to destroy now the Austrian government, the crime minister Mikleitner and her terror cops. Help me to get my 3 million euro from the fucking Nazi Austria government. And I told you, I love my country, but I don't like corrupted presidents, terrorists or any crime. Really, you are history. Thank you very much.